അവിടുത്തെ റബ്ബർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ചൂടുണ്ടേ അവിടെ കിട്ടണോ വിറ്ററിനെ ചൂടുണ്ടേ അയ്യോ ഇവിടെ ഒന്ന് പനിനിർച്ചാൻ വേണ്ടി അത് ഈ അമ്മച്ചി വെട്ടി കളഞ്ഞു ഷോ നല്ല സൂപ്പർ ചാമ്പിയാ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ അതിന്റെ പൂവും കായൊക്കെ മിറ്റത്ത് വീണ് എപ്പോഴും മൃത്യേടാ എനിക്ക് മേലെ അതൊക്കെ തൂത്തുണ നടക്ക ഓ പിന്നെ അവിടെ ചെക്കിംഗ് ഇല്ല എന്റെ ഊഹ ശരിയാണെങ്കിലേ അളി എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് ദയാച്ചേ കുട്ടായെ കുറിച്ചും അതും ഇതും പറയല്ലേ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഊഹ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലയോ ഏട്ടാച്ചു <laughs> 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 നന്ദിയോടെ കൃപയാൽ അതിനോ സദാ വന്ദനം ചൊല്ലിടുന്നു അന്നവസ്ത്രാദികളും ധനം സുഖം എന്നിവകൾ സഹിതം തന്നു നിൻ സന്നിധിയിൽ അതിനോ സദാ വന്ദനം ചൊല്ലിടുന്നു
ടാ <laughs> 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 ോ <laughs> 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 ഒരു കന്നികയും മഹാരാജ്ഞോ ഞാൻ ആശുപത്രി വരെ ഒന്ന് പോവാട ഭയങ്കര വരചുറ്റലും നടുവേദന പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണേ ആ പിള്ളേരെല്ലാം വിളിച്ചു നോക്കുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞ അവന്മാര് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ ഒന്നും കാല് പിടിക്കാൻ പോകത്തില്ല ആ ഞാൻ ചാകുന്നവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയടാ എടാ ആവുവേ നിനക്ക് ഏതായാലും സുഖമില്ലാത്തവരല്ലേ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നാടാ കരുണ്യുണ്ട് ബമ്പറുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട നീ ആ കാറുള്ളത് കൂട്ടുറണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാറൊന്നുമല്ല ചേട്ടത്തി കാറൊക്കെ സർക്കാർ നിർത്തി ആ നിർത്തിയോ ആ എന്നാ വേണ്ട ബാക്കി വണ്ടി കാശ് വെച്ചു വയസ്സായവർ അമ്മച്ചുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം നിന്നേച്ച് പോവാൻ പറഞ്ഞ ഒരുത്തിക്കും കഴിയത്തില്ല ഉപദേശത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു കുറവില്ല അവരുടെ അവസ്ഥ അതല്ലേ ആ നന്ദി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടുവന്മാരെ അല്ല അല്ല പിന്നെ ഇനിയുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പരാതി ഇല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ തിരക്കിൽ പിടിച്ചാ പോയേക്കുവാണോ ആ കൃഷി ഓഫീസർ വന്ന് പോണത് എത്ര കൂട്ടിയാ അവർക്ക് ബല വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ ഇടപ ഇതുവരെ ഉള്ള അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ മാതൃസസ്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള വേറെ ഒരു ചെടിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ സാറിയുണ്ട് നേരെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാ വേ നമ്മളിത് നമ്മുടെ പാമ്പാടും പാറയിലുള്ള സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ അയച്ച് ഇതിന്റെ ഓയിൽ കണ്ടന്റും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഗം ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ സാറിന് എന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി ശരി ഞാൻ അറിയിക്കുക ചുമ്മാ ചുമ്മായിരുന്നു <laughs> അപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതും ജൈവം 
എന്റെ പൊന്നടാവ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ആൾക്കാരും ചെയ്യാൻ തന്നെ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു താങ്ങുവലായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇതാ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും ഒന്നുണ്ട് എന്റെ തണി കൊണ്ടോ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാ പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞാൻ തൂങ്ങിലടാവി അത് പെണ്ണ് കേസ് എടാ പിള്ളേരല്ലേ ഓരോ പ്രായത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഏ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ അല്ല ഇത് കാർന്നോക്കന്മാരുടെ നോട്ടക്കുറവിൻ്റെയാ എന്റെ വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന്റെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടു പോയാൽ പറഞ്ഞു നീ ഇതോർന്ന് കിച്ചി കേപ്പ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കും നല്ല മധുരമുള്ള സബർ ജില്ല പുള്ളിക്കാരനെങ്ങനെ അപ്പച്ചനോട് പിടിച്ചു പറയുമല്ലോ ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള ഒന്നാം സമ്മാനം അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള ഒന്നാം സമ്മാനം അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള പുള്ളിക്കാരനെങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല ശ്രീവാച്ചൻ്റെ അരി ഞാണ്ട് ഇല്ല തുടങ്ങി പേടിക്കണ്ട മോളെ ഇവിടെ ആളുണ്ടോ ഇല്ല ോ നിനക്കത് കിട്ടി ും 
ഇന്നലെ അമ്മച്ച് കുറേ നേരം ആ തറയിൽ തണുപ്പിടിച്ച് കിടന്നു പോകുന്നത് ഇല്ലെന്നേ സന്ധ്യ വരെ ലില്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ചെറുക്കനൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ച തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനാണെ ആ സമയത്ത് സിറ്റിയിലോട്ടും പോയി എന്നാലും കോയിച്ചോ ആ കിടപ്പൊന്ന് കണ്ടായിരുന്നു നീയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരാളും പോലുള്ള വീടായിരുന്നു താ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അമ്മച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിന് ഒരാള് പോലും ഇല്ല അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത് കാരണവന്മാരെ നോക്കാൻ പറ്റില്ലേ പിന്നെ എന്നാ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ലെന്ന് അതൊക്കെ അവനോ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ വിശേഷം <laughs> 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 എന്നാലും <laughs> 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 എന്നാലും വീട്ടിലൊരാള് വേണോന്ന് എടാ മാനെ നിനക്ക് നല്ല എത്ര കല്യാണ കാര്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാ നീ അന്നേരം അതും ഇതും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വിട്ടില്ലേ എടാ ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് കോതോങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു മിടുക്കി പെണ്ണിന്റെ ആലോചന ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാ അപ്പൊ നീ എന്നാ പറഞ്ഞു ചാച്ചിനെ അമ്മച്ചി നോക്കാൻ ഞാനുണ്ട് പുറത്തുനിന്നൊരാളെ എടുക്കുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചേരുന്ന പറഞ്ഞ വേണ്ടേ എന്തായാലും നീ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് നല്ല കാര്യമായി പോയി ഓ എന്നാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പരാതി മാറ്റേ വള്ളി എന്തേടി അതിന് അവൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ കുട്ടിയച്ച ആ അവൻ സമ്മതിച്ച മച്ചി ഞാൻ ആ കാര്യം അച്ഛനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അച്ഛനൊരു ആലോചന ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു അച്ഛന്റെ പെങ്ങടെ മോളാ അംഗവാലിക്കാരാ നല്ല മിടുക്കത്തി പെങ്ങച്ച പറഞ്ഞു കൊടുക്കച്ചു അവരൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അംഗമാല താമസിക്കണേ ഈ മോളുടെ പപ്പ അതായത് അളിയൻ കൊച്ചിന് ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയതാ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്നു കിടക്കുക ഈ മോളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ആങ്ങളെ കൊച്ച് എന്ന അവനും ഭാര്യയും ഗൾഫിലാ നേഴ്സുമാരാ ഇപ്പൊ ഒരു നാട്ടിലുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായ തകൃതിയായ കല്യാണാലോചനകളൊക്കെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാ കൊച്ചിന്റെ പേരെന്നാ വെച്ചാ റിൻസീന്ന നമ്മുടെ ശ്രീവാചന ചേരും ആണ് കുട്ടിയച്ച ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട അവനെയും കൂട്ടി ഒന്നു പോയി കാണ് റിച്ചാടേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആപ്പ് ഇപ്പൊ കേസിലത് ചുമ്മാ നന്നോഷിക്കതി പയ്യന്റെ വീട്ടിലെ സെറ്റപ്പ് പിന്നെ ഒറ്റ മോനാ അല്ല ആദ്യം അവരെ രക്ഷപ്പെടുമോ നോക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ലാട്ടാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് കൊടുക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുക്കും അത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ടെൻഷൻ വേണ്ട പോയിട്ട് വരാം ശരി കിട്ടാലോ പോവാം ഹോസ്പിറ്റലിച്ചേ <laughs> 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ <laughs> 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 ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് വന്ന് രണ്ടുമൊക്കെ സംസാരിക്കും 
മുറിയുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവണം ഈ ജനലൊക്കെ അങ്ങ് തുറന്ന് ഇടുമ്പോ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നു നോക്കി അല്ലേ അമ്മച്ചി മോനെ ഏതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ സ്ലീവ് അഭജന മോളെ പെണ്ണാണ് വന്ന ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്നാ അമ്മച്ചി മേലാത്ത കരുവാളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കാലെ ആ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ അറിയണ്ടോ ഇല്ല ആ രക്തോട്ടം ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഉം നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടാവാടി ഇല്ല അമ്മച്ചി തൊട്ടാവാടിയും ദേവതാരവും കരിങ്കുരിയും ഇച്ചിര ചുക്കും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി രക്തം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഓടും അത് നമ്മളെ അവിടെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഇവിടെ കിട്ടിയല്ല ആണോ നമ്മളെ അവിടെ പറമ്പ് ഒത്തു ഞാൻ വേണേ അറിയുമ്പോൾ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ സുഖമാണെന്നറിയോ നല്ല ശുദ്ധ വായു വെളിച്ചവും അവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മച്ചിന്റെ പകുതി അസുഖം മാറുന്നു എൽദോച്ച മോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ പിന്നെ അമ്മച്ചി കിടന്നു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നോക്കുക ഇരുപത് രൂപ അമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരാളത് വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് വന്നേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നല്ലേ അതല്ലേ എനിക്ക് മതിയാണ് എന്തായാലും മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിക്കണേ സംസാരിച്ചോ എനിക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മച്ചി എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ അമ്മച്ചിയെ പൊന്നോലെ നോക്കിയാച്ചാ മതി ഇതാ ശ്രീവാച്ചന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരും ഒരു തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാച്ചാ മതി നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരെപ്പോലെ ഇരിക്കും മുടിയുണ്ടോടാ മുടി മുടി കാണും പൊക്കോണ്ടോ ഞാൻ നമുക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ബന്ധം നടത്താന്നാ പറഞ്ഞേ ഓ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നോക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ ഡി നീ ആ ഫോൺ എടുത്ത് ആന്റിമാരി ഒന്ന് വിളിച്ചേ കൊച്ചേ നീ അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോ നീ വിളിയടി കുട്ടായി പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ അമ്മ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ പറയാൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാനൊന്നും പറയണ്ട മുടിയുണ്ട് പക്ഷേ വലിപ്പം കുറവാണോടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറുതാണ് നീ ഒന്ന് നോക്കിയടി 
ഏയ് എനിക്കങ്ങനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് വണ്ണവും നല്ല നിറവും കുട്ടാക്കി വരും ഫോട്ടോയെ കണ്ടിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ജോഡി ചാനും ഫോട്ടോയെ കണ്ടപ്പോ എന്നാ കളറായിരുന്നു അതെ അതെ ആ ഞങ്ങള് മറ്റന്നാള് അതായത് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർ അടക്കം ഒമ്പത് പേരെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതെ 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 അത് അച്ഛൻ്റെ വരെ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണല്ലോ ഊവ ഊവ ആ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വിളിച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഹലോ ആ ഞാനേ നമ്മുടെ ഗോപിയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുക ആ വന്നോ ആ ആ എടി പിന്നെ നമ്മുടെ കടപ്പളാ മാറ്റത്തെ നമ്മുടെ ശ്രീവാസനുണ്ടല്ലോ അവനെ പെണ്ണ് കിട്ടിയടി ഷൈനിയാ എന്നാ മേടിച്ചാടി കെട്ടുന്നത് ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല എടുത്തി മോന്റെ ഇഷ്ടേ നോക്കിയുള്ളൂ ഓ ഓ ഓ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുക ചേടത്തി ഇരിക്കുവാണെ ഇച്ചിരി പുഴുക്ക് കഴിച്ചേച്ച് പോവാം യോ എന്റെ ഒന്ന് കുഞ്ഞേ വേണ്ട പെട്ടെന്ന് എന്തില്ല അവള് കിടന്ന് ബഹളം വെക്കും ഞാൻ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ടേ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെന്നാ നിന്റെ മോത്തൊരു തെളിച്ചില്ലാതെ ഓ കല്യാണത്തിന്റെ ഇനി എന്നാക്ക് ചെയ്താലോ അതെ അതെ നാലേ ഇനി നീ വിട്ടോ ഞാൻ പോക്കോളാ ഓ ഹലോ ഹലോ ആരാ ആ ഞാൻ ഷൈനിയാണോ നീ അല്ല ഞാൻ റെൻസിയാ ഓ ഓ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ മച്ചരെ കൊടുക്കാവേ ആരാ മനേ അങ്കമാലി ആരാ അങ്കമാലി ഹലോ ആ മോളെ ഈ പോത്തിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പോത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് താഴെ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഭാവല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പാടത്ത് വളർത്തുന്ന നല്ല സുന്ദരം പോത്തിനെ കിട്ടും ഒരു രണ്ടെണ്ണത്തിനെ മേടിച്ചാൽ നിർത്താം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവാഹോരിക്ക് ധ്യാനത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ദാമ്പത്യ സ്നേഹം ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തത ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുക ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈംഗികത എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റായ ധാരണകൾ അബദ്ധ ധാരണകൾ ഒരുപാടുണ്ട് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് എന്താണ് മോന്റെ പേര് മോൻസൺ ഇരിക്കും വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വെളിയിൽ ലൈംഗികത ആരുപയോഗിച്ചാലും എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും തെറ്റാണ് ആ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള വൈദികന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന പാപങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏറ്റുപറയും അച്ഛോ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളെ കൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കണം സ്ലീവാച്ച ഒരാളോട് മോശമായ രീതി പെരുമാറിട്ടില്ല അതാണോ നിന്റെ പ്രശ്നം അത് അച്ഛൻ അറിയാമേലോ നിസ്സാര കാര്യമല്ല നീ ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള വിഷയ എന്നാ നീ പറഞ്ഞു വന്നേ അച്ചോ ഈ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ല ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈ എങ്ങാനും പറയും അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യം സ്ലീവാച്ച കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു പേടിയായത് ആണിനുണ്ട് പെണ്ണിനുണ്ട് ഇതൊരു തോന്നലാ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മാറും സ്ലീവാച്ച നിന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറവാണ് എൻ്റെ റെൻസിക്ക് നിന്നെ കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നീ ഇപ്പം ഇതൊന്നും ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആവണ്ട നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിപ്പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നീ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ ും 
മലയോര നാടി തിളകും ജനമാകെ വന്നു നിറയും പള്ളിയിലെത്തും നാണക്കാരൻ തങ്കം പോലുള്ളോരാ പയ്യൻ മാലാക പെണ്ണെ നീയും വന്നാൽ പിന്നെ എന്നാ ഒണ്ടാവേ കേട്ടു ശ്രീവാച്ചനെ നാളിൽ പെണ്ണും പൊന്നും ചേരുന്ന കല്യാണമായി
നേരത്തെ ബോംബി ഇപ്പൊ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എന്നാ ഓ അതൊന്നുമില്ല കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പുതുമോടി മറ കൊറച്ച് നാടാവല്ലോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും കൊറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ ആ പെങ്കൊച്ചതിന് വരച്ച വരക്കി എടുത്തു പുറത്തേക്ക് എടുക്കത്തില്ല മോനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ കമ്പനിക്കാരാ മീൻ നീ ഇത്ര നേരം എവിടെ പോയി കിടക്ക വരുന്ന കൂട്ടായി എത്ര നേരമായി നിന്നെ വിളിക്കുന്നു വണ്ടി അത് ഗോപി കഴിയത് അതിനതിന് നിങ്ങക്ക് പോവാൻ നാളെ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ നിനക്ക് റിൻസിക്ക് ഇവിടെ ഹണിമൂണിന് പോവാൻ എങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ഹണിമൂണ് ദേ ഇവരായിന്റെ ആൾക്കാർ റിസോർട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഇത് എവിടായിരുന്നു എന്റെ അളിയാ ചെറുതെന്ന സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വേട്ട പാട് എന്നെ പരിപാടി ജോഡിയെല്ലാം കാണിച്ച് ഈ ഹണിമൂണിന്റെ എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓ ആയിനെ പേന അളിയാ ഏ അത് ശരിയല്ല അളിയെ എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്ത തീരുമാനമല്ല ഇവരെല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പൊന്ന കുഞ്ഞളിയ ഏതായാലും ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ എന്നെ കാണാൻ ഇവിടെ തിരക്കൊന്നുമില്ല പാപ്പാ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേച്ചാ മതി അതെ അതെ ഹാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമൊക്കെ വേണ്ട അളിയാ ഏതായാലും ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് വായിന്റെ കുഞ്ഞളിയ മതി വർത്താനം പറഞ്ഞത് അകത്ത് ഒന്നും എല്ലാം കഴിക്ക് നീ വരാത്തോണ്ട് ആ കൊച്ചു ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക ആന്റിക്ക് ചാച്ചനോട് ചെറിയൊരു പിണക്കുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ആന്റിക്ക് ചാച്ചനോടൊന്നും മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അന്ന് അത് ചാച്ച ക്ഷീണം കാരണം നേരത്തെ ഉറങ്ങി പോയതല്ലേ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിടക്കും ഒന്നും വേണ്ടേ ടീന പിള്ളേരെ വിളിച്ചോണ്ട് ഓടി മടി മതിയോ മോളു വാ മതിയോ ചാച്ച അമ്മ മോളെ അടുത്ത് തരാം വാ സാറിലേ ചേച്ചി കുറച്ച് നേരം കൂടി ഓടി ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കണ്ടേ എന്നാ മോളെ ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഇച്ചിര കഴിയുമ്പോൾ വരണേ ഡാ വാടാ ആ നീ എന്തിനു പിടിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇനി പോരേ ഇതോ ആ പിന്നെ ഞാൻ ബാഗ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു ട്ടോ നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് ഷർട്ട്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിട്ട് ജീൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല ജീൻസ് എനിക്ക് ഒരു ജീൻസ് ഉള്ളു അത് ഞാൻ കാലത്ത് വെട്ടാൻ പോകുന്ന ഏ ചാച്ചന്റെ മോക്ക് ഉറങ്ങണ്ട് ഹേ എടി ആ കൊച്ചൻ എടി കുട്ടാട മുറിയിലേ ഹേ കുട്ടയുടെ മുറിയില് നിനക്ക് വല്ല വെളി കൊണ്ടുപോയിട്ടേ അളിയനും ആ പങ്കുച്ചിട്ട് എന്നാ ഒന്ന് കാണും ഞാൻ വിളിച്ചത് അവള് വരണ്ടേ ആ ബെസ്റ്റ് അത് കുഴപ്പമില്ല നീ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ പോണോ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പാടി വന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ ഇവിടെ അടുത്ത് കാണാൻ ഏതാ നല്ല സ്ഥലമുള്ള വണ്ടി വരും നാളെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഇറ്റ് ഹിൽ ടോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിസപ്ഷനിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഹാവ് എ പ്ലസൻ സ്റ്റേ താങ്ക് യു
അയ്യോ എന്താ പനിയാണോ ഉള്ളി നക്കാം ചൂട് പൊങ്ങുന്ന പോലെ ഇല്ലേ ചൂടില്ലേ ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ വിളിച്ച് മരുന്ന് പറയാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് പറ്റത്തില്ല ഒന്നമ്മച്ചി വിളിച്ചു തരാമോ അമ്മച്ചി എത്തിയമ്മച്ചി കുറച്ചു നേരമായി ഇച്ചാന ചെറിയൊരു പനി പോലെ അമ്മച്ചി ഇച്ച പനി അമ്മച്ചി എന്നെ ചെയ്യണ്ട അമ്മച്ചി എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാ ഭയങ്കര തിരിച്ചു പോന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു പനി കുറയൂന്ന് നോക്കാല്ലേ കുറയുന്ന തോന്നണില്ല ഇതെന്താ പോവാണോ ഇച്ചാന ചെറിയ പനി ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ എവിടെ നിക്കാട്ടോ എനിക്ക് ധീരെ പറ്റണില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട നമുക്ക് കാലത്തെ അവന് പഴങ്ങിയാ പതിവ് കൊറച്ച് ധൈര്യം പിന്നെ ഈ കാന്താരി ഉള്ളിയും കൂടെ അടിച്ചോടുത്ത അവനത് മതി ഞാൻ ചെയ്യാം അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം ഈ പനി വെച്ച് രാവിലെ തന്നെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണമായിരുന്നോ എന്നോട് പറയാറുന്നല്ലേ ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി തന്നേ ഓ സാരല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നൊന്ന് ഉറങ്ങി എഴുതിട്ട് ആ പനിയും കൂട്ടു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി പ്രിൻസ് എല്ലാം ഉറക്കുമായിരുന്നു അവന് വിളിക്കായിരുന്നു എന്നോട് എന്തെങ്കിലും എന്റെ അമ്മച്ചി ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങ് മാറി എന്നോട് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ആ തൊഴുത്തലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അത് എന്നാ കോലാർന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടത് ഈ മിണ്ട പ്രാണിയുള്ള കാര്യം അതെ അത് നിങ്ങൾ കൊല്ലം അറിയോ എന്നാ പോലോസേ ധ്യാനത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം കുറച്ച് കൗങ്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അതിനെന്താ ദേ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൗങ്ങ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തോ നോക്കടാ നമുക്ക് പറ്റുമോ നോക്കടാ ഇതിനൊന്നും നീട്ടം വരില്ല അമ്മച്ചി കുറച്ചെടുക്കടാ തൂണെടുക്കാം എന്നാ ദേ താഴെ കുറെ മണ്ട പോയ കൗങ്ങുണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിന് വെട്ടിയെടുത്തോ 
ജാതിയിൽ കൂടിയാലും വേണ്ട ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശരിയാവില്ല ഞാനും പറ ഞാൻ നോക്കിച്ചു പറ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാം ോ എനിക്ക് ആ ധ്യാനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഓടിക്കാൻ പോകണ്ടേ ോ <laughs> അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞോ അമ്മച്ച് നോക്കി പ്രാവശ്യത്തെ ആള് മക്കളിരി അമ്മച്ച് കഞ്ഞി എടുത്തോണ്ട് വരാം അമ്മച്ച് ഞാൻ പോയി ആ പശു ഒന്ന് മാറി കിട്ടിച്ചു വരാ ഞാനും വരാം ആണോ ഒരു കുറ്റി കൂടെ നളർന്നു ആ ഇതന്നെടാ വേന്ന് വെട്ട ഇറങ്ങാനേ ഓ ഇനിയിപ്പോ പതിവ് ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറും ഏ അതൊന്നും അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ധ്യാനത്തിന് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പോയി വരുന്നു ആ ശരിടാ ആ ഇച്ചാൻ ഇന്നും പോകുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അമ്മ രാവിലെ അറക്കാൻ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കുക എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ കൃഷി ഓഫീസർ മോഹൻ സാറിനെ പോയൊന്ന് കാണണം അതാ ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നേ ഇനി വൈകുന്നേരം പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഇന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഈ ബേസിൽ രാത്രി തണുപ്പടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പൗലു സാറിന് രണ്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേരാ അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രാത്രി നിൽക്കാൻ പറയണേ ഇവിടെ അപ്പടി കൊതുക ചോദിക്കട്ടെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണേ ഇച്ചാൻ ഒന്ന് നിന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കണ്ടാ മതിയോ എനിക്ക് മോഹൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസറെ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യമുള്ള കേസാ വൈകിട്ട് കാണാം ബാ എന്നാടാ സ്ലീവാച്ച് നീന്ന് കളിക്ക ഇറങ്ങാഞ്ഞേ ഏ വന്നപ്പോട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാ എന്നാ പറ്റിയ എന്തോ ഒരു കളിച്ച കുറവുണ്ട് 
ടയേഡാ ടയേഡ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരമില്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആവേ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രണ്ടു മാസം ആ കടക്ക് അവധി കൊടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എക്സൈസ് ചെയ്യണം നിശ്ചുമ പയറ് വല നിൽക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നീ വലിയൊരു മണ്ടത്തിന് കാണിച്ചു ഒരിക്കലും ടൗണിൽ പോയി പെണ്ണ് കെട്ടെടുത്തായിരുന്നടാ അവിടെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രേമിക്കാത്ത പെണ്ണുകൾ ഇല്ലടാ എവിടെ ആയാലും ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രേമിക്കുന്ന ഈ തലകറിച്ചവന്മാരെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ തലകറിച്ചവന്മാരെക്കാളും മിടുക്കന്മാരാണ് നമ്മളെന്ന് കാണിക്കണം ഈ പെമ്പിള്ളേരുടെ മുമ്പിലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരുത്ത് കാണിക്കണം അല്ലെ നമുക്കൊരു വിലയുണ്ടാവില്ല ഓഫീസ് <laughs> <laughs> ായിരുന്നു <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നളിയെ എന്തിനാ തീർത്ത് പിടിക്കുന്നത് എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ പിള്ളേരെ കഴിച്ചായിരുന്നു അവരൊക്കെ നേരത്തെ കഴിച്ചോളിയ ക്രിക്കറ്റ് <laughs> 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 ക്രിക്കറ്റ് 
ചാച്ചനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുവേ ഒന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സ്വഭാവം അല്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഞാനല്ലേ ഉള്ളു പിന്നെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ശീലമില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴും ഒന്ന് അടുത്ത് കിട്ടിയത് ഞാനേ അടുക്കളയുടെ വാഹനം അടച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരേ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ്
എന്നാ സ്ലീവാച്ച രാവിലെ തന്നെ സ്ലീവാച്ചൻ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ച് രാവിലെ അമ്മച്ചി രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം വിളിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം സ്ലീവാച്ചൻ രാവിലെ വിളിച്ചായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ഇനി അമ്മച്ചി വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കണ്ട ഓ ഇന്നല്ലേ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നേ മുങ്ങി നടക്കുവാണല്ലേ എടാ നിന്റെ പൈസ പോലും വരുമ്പോ എത്ര രൂപയാ സ്ലീവാച്ച എന്നെ ഉള്ള എന്തേലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചുമ്മ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനും കുറച്ച് ടൈറ്റാ സ്ലീവാച്ച എന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ ഞാനും പലിശയ്ക്ക് കടം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാ സ്ലീവാച്ചിന് ഇവിടെ കാണുമല്ലോ അല്ലെ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഈ ഷട്ടർ ഒന്ന് താത്തിയേക്കണേ ഇതൊന്നും പണയം വെക്ക അയ്യോ അത് കല്യാണ ഉദരല്ലേ അതിന് മാത്രം എന്നാ സ്ലീവാച്ച ആവശ്യം കുറേ അത്യാവശ്യം നീ അത് കിട്ടനാശം മൊത്തം എടുത്തു എന്നിട്ട് വന്നോട് ഒരു ഫുള്ളും വാങ്ങിച്ചു ഫുള്ള അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ കള്ളുകൂടിയാണല്ലേ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയായിരുന്നു ശരി കല്യാണമോദ്രം പണയം വെച്ചിട്ട് കള്ളോടിക്കുന്ന ആദ്യ കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല സാറേ ആ പയ്യനെ മുഴുവൻ കുടുംബക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ റോസമ്മ എന്നാ ഡോക്ടറുടെ പേര് സാറൊന്ന് നേരിട്ട് വിളിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ശരി താങ്ക് യു സാർ എന്റെ പൊന്നിട്ടാ നിങ്ങൾ വേഗം ആളെ എത്തിക്കാൻ നോക്ക് ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാ പിന്നെ പോലീസുകാരോട് കൂടി നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ീഫും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ 
എന്താ വെച്ചാ ആളിവിടെ ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങില്ലേ ഇപ്പൊ എത്താ ആവ ഇന്നലെ എന്നാ പരിപാടിയുടാവോ കാണിച്ചേ ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയാവോ എവിടാ കിടന്ന് എന്നാ ഗോപിച്ചേട്ടാ ശ്രീവാച്ചൻ എന്നാ ചെയ്തേ എടാ കുഞ്ഞാമ്പി നീ ഇത് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ കഴിക്ക കഴിച്ചേ ഇത് കഴിച്ചേ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പറയടാ സീവാച്ച അമിച്ച ഇറങ്ങി നിന്നേ എല്ലാരും ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നേ ശാരീരികമെന്നോക്കണോ പ്രിൻസി ചേച്ചിക്ക് വല്ല വിശേഷവും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ കേസാക്കാൻ പോവാ പോലീസായിട്ട് നിർത്തോളം തന്നെ സൂക്കേട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബലാത്സംഗം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഗാർഹിക പീഡനം കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം നീ അകത്താണ് ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ കളിയാതെ നമ്മുടെ നിക്കുകയല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചാലും മാറി നിൽക്കുന്നല്ലേ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ അളിയ അളി ഇതിന് ബാങ്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ പോലും ഞാനത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡീൽ ചെയ്തേന് ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നളിയാട്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്റിബേഷൻ വിടേണ്ട പക്ക റേപ്പ എന്റെ പൊന്ന് ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കല്ലേ അളിയന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ അളിയന്റെ അബദ്ധം ഒരു പേകച്ചിരിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നു അബദ്ധം പക്ഷേ ശ്രീവാച്ചൻ അങ്ങനെ ഒരു മോശം വ്യക്തി അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്തായാലും അവനെന്തോ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് അടിച്ചു പൂസായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മണത്തിന് നിൽക്കാൻ മേലായിരുന്നു ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒറ്റ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു അറിയില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ മോളു
അവളുടെ അമ്മാവൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ പയ്യനൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം ഈ കുടുംബ ജീവിതം എന്താണ് ശാരീരിക ബന്ധം എന്താണെന്നും ഈ പയ്യനൊരു പിടിയും ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അമ്മച്ചി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിക്കോളാം പിന്നെ ബലം പിടിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് അത് മാറിക്കോളൂ മരുന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യ പരിപൂർണമായ വിശ്രമമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തിന് എന്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ആശാനെ ഞാൻ ആശാനോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആശാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചി നാട്ടുകാരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയും വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന ആശാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകണമെന്നാ സംഭവം നടക്കാനുള്ളതൊക്കെ നടന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ധൈര്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതല്ലേ മിടുക്ക് അല്ലാതെ ചുമ്മാ പറ്റത്തില്ല എന്റെ പൊന്നടാവ് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നോ ഞങ്ങൾ കേട്ട വാട ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ എങ്ങും ഒറ്റ ഒരു മനുഷ്യണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിടാവ് ശരിക്കും സംഭവിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കങ്ങ് ശരിക്കും അങ്ങ് മനസ്സിലായില്ല നീ അങ്ങ് ബോധം കെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലേ എന്നിടാ ഉണ്ടായ നീ തുടക്കം തൊട്ട് പറഞ്ഞേ പറയടാ ശരിയാച്ചോ ചേട്ടാ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവൻ്റെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി അളിഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പ്രായം നോക്കത്തില്ല കേട്ടോ അവൻ എന്നാലും ഒന്ന് പറയാതെ പോയല്ലോ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് പിന്നെ പുതിയ മണ്ടത്തരം ഒന്നും കാണിച്ചു വെച്ചേക്കല്ലേ പ്ലീസ് അമ്മച്ചി സ്ലീവ് അച്ഛൻ വന്നു അവന്റെ വരവുണ്ടോ യാതൊരു കൂസലും ഇല്ലാതെ നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരോട് കൂട്ടുകൂടി അതും ഇതും എന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയായി ഇവനൊക്കെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് മതി അമ്മച്ചി അവനെ തല കേട്ടി വെച്ചോ ഞാനും കൂടെ വന്ന പിള്ളേരെല്ലാം തിരിച്ചു പോയി അമ്മച്ചിക്ക് അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പാടിട്ടീനെ പാടാ പട്ടി പോയി അമ്മച്ചി മതി വിഷമിച്ചത് മുമ്പൈ വല്ലം കഴിച്ച് കിടക്കാൻ നോക്ക് വിഷമില്ല അമ്മച്ചി എനിക്കൊന്ന് കുളിച്ചാ മതി വേളാങ്കണ്ണി മാതാവാണ് ഹെൽത്ത് ദിവസം പുണ്യാണല്ലാണ് സത്യം ഞാൻ ഞങ്ങോട് പോണില്ല തുടരുമില്ല അതൊരു പ്രശ്നം തീരൂല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോയി മാപ്പി വെച്ചാലോ പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റ എന്റെ മോൻ ചെയ്തെന്ന് അമ്മച്ചിക്കറിയാം മോളുടെ വിഷമം എന്താണെന്നും അമ്മച്ചിക്കറിയാം മൂന്നാല് പെമ്മക്കളെ പറ്റി വളർത്തി വളഞ്ഞ എന്റെ മോന് വേണ്ടി ഞാൻ മോളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും മോള് കിടന്നു ഞാനേയോ 
ഞാൻ പൊട്ടനാണ് പൊട്ടനൊന്നും എന്റെ പൊന്നടാവേ തൈ മരത്തിൽ ആരെങ്കിലും സ്ലോട്ട് വിട്ടോടാവേ ഞാൻ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ചേച്ചി രാവിലെ കാപ്പി കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതെങ്ങും കുടിച്ചില്ല നീ അകത്തോട്ട് എന്തി നീ ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ നീ വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നു ഡി ആ എഴുന്നേക്കണ്ട മോളിരുന്നോ കഴിച്ചായിരുന്നോ മോള് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ വരുന്ന വഴി ഞാൻ കുട്ടായിയെ കണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് വർത്തമാനം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒരക്ഷരം വേണ്ടിയില്ലല്ലോ അവൻ ഈ കുടുംബത്തെ അവന് പേടിയുണ്ടല്ലേ അതെന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോളെ അമ്മച്ചി ധ്യാനത്തിന് പോവാണേ മോക്ക് കൂട്ടൻ ലില്ലിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ലില്ലിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ അമ്മച്ച പോയിട്ട് വേണേ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടായിക്ക് പത്ത് പൈസ അവിടെ വരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഷ്ടമല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത്തിരി പോകുന്ന പിള്ളേർക്ക് വരും സ്ലീവാച്ചിനെ കുറ്റം വേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ ആരും ബോധം കിടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം നേരെയായി ശാന്ത ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കാര്യം മാത്രം എനിക്കും ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേർ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടോ കൊച്ചിന്റെ മുമ്പ് ചോദിച്ചാൽ അവനെ കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞോ ഇതെങ്ങനെയും ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണ്ടേ നിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാന്നുണ്ട് പറഞ്ഞതാ ആ പിന്നെ അയ്യോ മോളൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ അവച്ചനെ വീട്ടിക്കൊണ്ടാക്കോ എനിക്ക് വയ്യ അമ്മച്ചി കരയല്ലേ മോളെ ഈ അവസ്ഥയും മോള് പോകരുത് ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോകും ദാനം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ മക്കളെ അമ്മച്ച ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നടന്ന എന്താണെന്ന് അമ്മച്ച വീട്ടുകാരോട് പറയാം കരയല്ലേ മോളിന് അവന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഈ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം മോളുവ എല്ലാം കഴിക്കാം കൊച്ചിനടുത്ത് <laughs> 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 എന്റെ മോനെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യണം 
അമ്മ ചെന്നെ എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകാനാ ദേ അവസാന കാലത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം തരാൻ ആ കൊച്ചിന് നിനക്ക് ഉണ്ടാകും ഡാ ഇത് തല്ലി പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം വല്ലോ ആണോ അമ്മച്ചി അവൻ പോകുന്ന പോക്കണ്ടില്ലേ അവൻ എല്ലാം നിസ്സാരോ ദൈവത്തെ കുറച്ച് നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരി എന്നെ വന്നെല്ലാം കഴിക്ക എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്നിരിയട ഇന്നത്തെ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു കുടുംബ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്നാ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് താനത്രം വലിയ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവൻ വിട്ടല്ലേ അല്ല ഇയാള് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇതുവരെ എന്നോട് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് നടന്നു പോകണ്ട അമ്മച്ചി ശ്രീവാച്ചനെ വിളിച്ച വണ്ടിക്ക് അങ്ങ് പോകാല്ലോ ഞാൻ വരണോ അമ്മച്ചി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ച് വിട്ടാ പോരെ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ശരി അതെ കാലത്ത് ഇച്ചിരി മാറ്റാവോ ഗിറൊന്നാണ് ഞാനും കൂടി ഇട്ട് പോകാന്ന് ആ കൊച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടോ എന്നാ വണ്ടി ഇട്ടു വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നാം വളർത്തുന്നതായ നമ്മുടെ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ മലമൊഴിക്ക് വേഴാമൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് കുടുംബജീവിതം ഭദ്രമായിട്ടും സന്തോഷകരമായിട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നു നിന്റെ ആക്രാന്തൊക്കെ മാറിയോടാ എന്ത് മിണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നീ അങ്ങോട്ട് പോന്നെ ഞാൻ പോവാ അവളുടെ പാറക്കുടിയിൽ ജോസ് കുട്ടിയുടെ പെങ്ങളാ മിണ്ടാ പൂച്ചേട്ടിരുന്ന പെണ്ണ് സോണി അവളുടെ കല്
അവളിപ്പോ കേസും കൂട്ടായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക കാരണം തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ അമിത ലൈംഗിക പീഡനം അതിന് ഞാൻ അതൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നല്ല അതല്ലടാ എടാ ആ കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ചുടുവും ചൂലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതറിയും നിന്നെ പത്തുവരെ അറിയുന്നോണ്ട് നാട്ടുകാരെങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞോണ്ട് അതിന് നിനക്കല്ലേ യാദം അല്ലേ അച്ചു സിൽവാച്ച ഇങ്ങ് വന്നേ ഇത് അല്ല കളി എടാ നീ അന്നെ മുമ്പേ കുമ്പസാരിക്ക വന്നപ്പോ ഈ കാര്യത്തിന് ഇത്ര പിഞ്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല എടാ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല ഞാൻ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്റെ കുറ്റമാണ് ഞാൻ ക്ഷമ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫേമസ് അച്ഛനാ വരുന്നത് എ ബി പുത്തുമുരക്കൽ അച്ഛൻ നീയും റിൻസിമോളും അതൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഇത്രയും കൊല്ലമേ നിങ്ങൾ ചേട്ടനനിയന്മാരെ പോലെ കഴിയുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പം വല്ല ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ വേണ്ട ഇതൊക്കെ ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണോ എനിക്കാരും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പം പറ്റിയോ ഈ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഒരു തമാശയാ അവന്റെ വിഷമം അവനെ അറിയത്തുള്ളൂ എടി ചേർക്ക നീ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സിൽ വിഷമിപ്പിച്ച് വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെക്കണ്ട ഏ ഞാൻ പോവാ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നേരേ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അതിന് വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം അങ്ങനെ പണയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെങ്ങനെ സഹായിക്കണേ കേട്ടോ അതൊക്കെ അതൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലടാ അത് അനുഭവിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത മഹാപോക്രിത്തറായി പോയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അല്ലാതെ സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നിനക്കത് ബോധ്യമായല്ലോ എടാ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ കൊച്ചിനോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയൊരു മാനസികാവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു കേട്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചേട്ടനറിയോ എന്തിനാടാ കൊട്ടായി നീ മേടിച്ചത് ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ നീ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും നേരാൻ വേണ്ടി അറിയണമെന്നില്ല നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഈ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി എന്തെല്ലാം തരം ജീവികള് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇണയെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുന്നതാണ് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ശരിയല്ലേ ഇതുങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലേ ആ അതാ അതുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രണയമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ മതി ആത്മാവിലെ വാനങ്ങളിൽ
ആദ്യം ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടിറങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിലേ കൊത്തുടൂ നമുക്കൊരു ദിവസം ചേച്ചിനോടെ കൊണ്ടുവന്നാല് നീ നടക്കണ കാര്യമല്ലോ പറ ആദ്യം അവൾ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടട്ടെ ഞങ്ങളൊന്നും പോയില്ല ഹണിമൂണിന് അന്ന് പനിയാന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വെളുക്കണ വരെ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഞാനാണെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുക സ്ലീവാച്ചന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയാ എന്നാ നാണവാ അതൊക്കെ പണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നീ നോക്കിക്കോ മോനെ ധ്യാനം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് പോവും അന്ന് പോയാ സെയിൽ റിസോർട്ടിൽ എന്നെ സ്ഥലം എന്ന് പറയാം അവിടെ ഒരു മലയുടെ മേളിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ആഗ്രഹ ആശുപത്രിയുടെ ഞങ്ങളിപ്പോ സ്ലീവാസനാരി മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഏന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലീവാസൻ പാവ ചേച്ചിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞു അന്ന് ഹണിമൂണിനായപ്പോ ചേട്ടന് മിണ്ടാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമാണെന്നും പറഞ്ഞു നീ എന്നെ പരിപാടി ഇടാൻ കാണിച്ചു നിനക്ക് ആ കേസ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ട് ചേച്ചി എന്നാ പറഞ്ഞ ചേച്ചി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്നാ അറിയുന്ന അതിന് ഞാനും പുള്ളിയും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ചല്ല സമയം <laughs> അന്ന് ഹണിമൂണിന് പോയപ്പോ പനി ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനത് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകില്ല എനിക്കത് ഒട്ടും കഴിയില്ല എന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാട്ടോ അയ്യോ അതല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നം മൊത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനല്ലേ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളുടെ കൂടി എനിക്കിനി ജീവിച്ച് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ധ്യാനം കഴിയുമ്പോ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കണം അമ്മച്ചിയോട് പറയുമ്പോ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ 
ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നത് അതിങ്ങനെ ആയി പോയത് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഒരാണും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റ ഞാൻ തന്നോട് ചെയ്തു റിൻസി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വിഷയമില്ല ഉള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യുണ്ട് ചേട്ടാ എനിക്ക് വന്നേ എന്റെ പോന്നടാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൈ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബെറ്റ്സി എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നാൽ ലിവാച്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവളുടെ ചാച്ചന്മാര് കയറി വന്നു കുറെ നാളെ പിന്നെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിച്ചോണ്ടോ എന്നാ നീ ബെച്ച് വിളിച്ചിറക്കും ബാക്കിയായിട്ട് ആ മൗസാറേ നീ എവിടെയാ ഞാൻ ടൗണിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ സക്കിൻ ചെടിക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് അവര് തന്നേക്കുന്നേ ഏടാ ഇപ്പൊ ഏയോട് മെയില് വന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഡി ബെച്ചി നിന്റെ ധൈര്യം എത്ര നാളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലായിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി ഒരു ദിവസം ഇവളുടെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള അനിയത്തിക്ക് കുറച്ച് മീനച്ചാർ പാഴ്സൽ ആക്കിയാൻ വേണ്ടി ഇവൾ എന്റെ കടയിലോട്ട് വന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും പാഴ്സൽ അവിടെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇതെന്നും അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൾ എന്റെ കടയിൽ വരും അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവൾ എന്റെ നമ്പറും ചോദിച്ചോണ്ടങ്ങ് പോയി പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഫോം വിളിയായി പറച്ചിലായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി അതിന് എന്നെ പറയണ്ട അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ എന്തേ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് ടച്ചിങ് സൈറ്റ് അങ്ങ് അടിച്ച് അല്ലെങ്കിലും പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണ തന്നെയാ നല്ലത് ഒന്നില്ലെങ്കിലും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാലോ എന്നാ മണ്ടത്തരം വേണ്ട കൊച്ചെ നീ കാണിച്
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആ കടക്കാത്ത വെച്ച് വേണമായിരുന്നോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നാട്ടുകാരല്ലേ അറിഞ്ഞത് അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി ഞങ്ങൾ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇവള് ധ്യാനത്തിനാന്നും പറഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നെ കാണാൻ വന്നു പള്ളിയിൽ അങ്ങ് കാണാത്തോണ്ട് ഇവളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ നേരെ എന്റെ കടയിലോട്ടൊന്നും പിന്നെ ആകെ പാട പ്രശ്നമായി അല്ലാതെ ചേച്ചി പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ വേറെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിച്ച് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരല്ലേ ചേച്ചി ഇപ്പോ ഓടുന്നു ഇല്ല ചേച്ചി എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയതാ അതിലിപ്പോ എന്താ ഇത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും അറിയില്ല അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലോ ഇവരെ ഇവിടെ വിളിച്ചു കയറ്റിയാൻ അവര് വന്ന് നിന്നെ വല്ല ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യോ അമ്മച്ചി തന്നെ വർത്താനം അമ്മച്ചി പറയണേ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തമ്മിൽ പിരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് ഗോചിലോ നാളെ തന്നെ ഇവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റപ്പ് എന്നാ വെച്ചാൽ ചെയ്യൂ കുഴപ്പമില്ല സ്ലീവാച്ച ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നോളാം അന്നത്തെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാടാ വേണ്ട മുറി ആ പ്രശ്നം ഇതുവരെ സോൾവ് ആയില്ലേ ഇല്ലെന്ന് അയച്ചൊരു വലിയ പ്രശ്നം അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് അല്ലേ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഇച്ചിരി പേടിച്ചിരിക്കുക അതിനകത്തിന് അമ്മച്ചി പേടിക്കണെ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ലെന്നേ നാളെ ഇനി അവന്മാരുടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒടി കൊള്ളേണ്ട വരുമെന്ന് എൻ്റെ പേടി സ്ലീവാച്ചിന് ഇങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സമ സ്ലീവാച്ച സമാനപ്പെടണ <laughs> 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 അവിടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമല്ലേ ഒരു കൊടി ഇത്ര കേട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്നാ മുടക്കാവും ഇതിന് ശരിക്കും മുടക്കം ഭയങ്കര കുറവാ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചാണകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുക്കാട് വെട്ടുമ്പോൾ ചോട്ടിലേക്ക് കിട്ടു കൊടുക്കും ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ മറ്റൊന്നിന് വളമാവുന്നു അത് ശരിയാണ് നടുപ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ അതിപ്പോ ഈ മണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ മണ്ണിന്റെ പുളി പറയാണ്ട് എന്തോരം വളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പി എച്ച് കണ്ടിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഒരു ഇച്ചിര കക്കാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ബെസ്റ്റ് പ്രിൻസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുമോടിയിലാണ് ശ്രീവാച്ചന് ഈ പുരസ്കാരം ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയത്നവും അധ്വാനത്തിന്റെയും ബലമല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കുരുമുളകിൽ പന്നിയൂരും കരിമുണ്ടയും കരിയിലാഞ്ചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രീവാച്ചൻ വികസിപ്പിച്ച പുതിയ ഇനം ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു മലമുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കീർത്തി കടൽ കടന്ന് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും നേരാം ഭാവുകങ്ങൾ കുട്ടിച്ച ഞാൻ ഇവിടെ വരാതിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാലും സ്ലീ വാച്ച നീ എന്നോട് കാണിച്ച മകാ പോക്കുത്തരം ആയിപ്പോട്ടോ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂടെ വന്ന് കയറിയ കാര്യം നിനക്കെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് പറയായിരുന്നു മകാ മോശം ആയിപ്പോട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്നാ അമ്മ ചെയ് ആ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വിളിച്ച് കുടിച്ച് പിള്ളേർക്ക് പറയാനുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനത്തോടെ ഇല്ല വരത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശത്തെ പ്രകാരം വന്നതാ നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ തലയത്തോട് സത്യം ചെയ്ത ലഡി ഇവനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അതാമ എന്ന് വിഷം അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ഗ്രേസി നീ അവളെ വിളിച്ചറക്കടി ദേ ബാവേ ഇവിടെ ഗുണ്ടായസം ഒന്നും വേണ്ട പിള്ളേര് വരുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോ എടാ സിലി വാച്ചാന്ന് പറയാ നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഉള്ളത് ഏ നീ നിന്റെ സ്വന്തം പെണ്ണുമോളെ അങ്ങനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തനല്ലേ ഡാഡാ വീട്ടു മുറ്റത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളെ ചേർക്കിനെ വേണ്ടാ നീ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ തെങ്ങ് മടക്കാൻ എടുത്ത് അടിക്കും ഞാൻ ഏ അനേജി ചുമ്മാ ഇല്ല ഇത് കുടിച്ച് വന്നേ ദേ ഡേഡി നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ ചെല്ലേ നീ കൊണ്ടിരുന്നു കുട്ടിച്ച ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ പെങ്ങളല്ലേ ഇവക്ക് മോശം വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കയറി പിടിക്കുന്ന കുട്ടിച്ചന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നെ കുട്ടിച്ചന് അങ്ങനെയാണോ കണ്ടേക്കണേ അതാ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ അല്ലാത്ത ലോൺ പണയം വെച്ചത് ഈ രണ്ടത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ഗ്രേസിയും കൂടി വട്ടക്കൊട്ട വെള്ളം കോരുന്ന നീ കാണുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി എന്റെ വീടുന്ന് കര കയറുന്ന ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴാ ഇക്കാട്ടെങ്കിൽ എന്റെ മാതാവ് എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഭാവി പോയല്ലോ എന്റെ കുട്
ഒരു ചായ എടുത്ത് കുടിച്ചേ ഒരു ചായ എടുത്ത് കുടി കുടിക്കുന്ന പുറത്ത് ഓഫീസർമാർക്കും ചായ കൊടുത്തു നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഉള്ള ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ അതൊന്നും ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ബാധ്യതയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാക്കിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഇളയത് പറഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ട് ബാധ്യതയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിനും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് തീർത്തോളാം അല്ലേ ബെറ്റ്സി നീ ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യാതെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പള്ളിക്കാരുടെ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തും അപ്പച്ചു അതിൻ്റെ മമ്മി എന്നെ നാറ്റിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ മതിയായില്ലേ എൻ്റെ മക്കൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല കഴിച്ചു ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മൾ വെറുതെ ജീവിതം വെച്ച് റിസ്ക് കഴിയണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പിന്നെ അമ്മച്ചിയും ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയണ്ട അമ്മച്ചി ഈ മഴ പറഞ്ഞ ലക്ഷണം കേട്ടോ ധ്യാനത്തിന്റെ ആസൂസല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാ മോളെ ഒരു അവൻ കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു കൃപയാണ് നമുക്ക് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ചേർന്നൊന്ന് പറയാമോ ഹലലൂയ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുവാനുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ ശ്രീവാച്ചൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീവാച്ച ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നേ ശ്രീവാച്ചനെ പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രീവാച്ചനെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നേടിയ അംഗീകാരം നാം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം സ്വയമായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക തരം കുരുമുളക് ചെടി നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് വിലയിരുത്തുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ അതിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഈ നാടിന് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് പ്രിയ ശ്രീവാച്ചിന് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് കരഘോഷങ്ങളോട് കൂടി പ്രിയ ശ്രീവാച്ചിന് അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കും
Kalmarits. Jane, I'll be here to meet you. I'll be here to meet you. ஏன்னுடுப்பாரையும்.ஏன்னுடுப்பாரையும்.ஏன்னுடுப்பாரையும்.ஏன்னுடுப்பாரையும்.ஏன்னுடுப்பாரையும்.ஏன்னுடுப
എനിക്കത് പോസ്റ്ററില്ലേ പെട്ടെന്ന് കൂടെ എത്തണം അറിയാലോ അമ്മജി എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മജി ഇപ്പോ കാലില് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു എന്താ താമസിച്ചേ പള്ളി കയറിയോ ഇല്ല അമ്മച്ചി സമയം കിട്ടാൻ ചേട്ടാ അമ്മച്ചി എനിക്ക് ഇന്നലെ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകണം എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയത് അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞായിരുന്നു അതിനൊന്ന് ഡെല്ലി വരെ പോകണം അപ്പൊ ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് ശരിയാക്കി മോനി പറയുന്നേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യമായി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പോവാനോ അത് പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നാളെ പോയാൽ മതി പറ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അമ്മച്ചി സുഖമായിരിക്കുന്നു പിള്ളേരെല്ലാം നിർബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കാ കുതിച്ചേന്റെ വീട്ടിൽ പോണെന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ തിരക്കായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുമായിരുന്നു നിനക്ക് അവിടെ അറിയണ്ടോടി നല്ല സുഖാൻറ്റി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മച്ചി നല്ല സ്നേഹ പിന്നെ അനീച്ചി ടീന സുരേഷ് ഗോപി ഒക്കെ ഉണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ വീട്ടിലെ പണിക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഗോപിച്ചേട്ടൻ്റെ മോന സിലിവാച്ചന്റെ ബ്രാൻഡ് ഏതാ ഓ അങ്ങനെ ഇന്ന ബ്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ചവിട്ടേക്ക് പോവാം പെരുന്നാളായിട്ട് സിലിവാച്ചന്റെ കൂടെ രണ്ട് അടിക്കാൻ വെച്ച് വന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പോയി അത് ശരി അപ്പൊ അടിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് നിർത്തി റിൻസി നീ അവിടെ ചെന്ന് സിലിവാച്ചനാക്കി അടിമുടി മാറ്റി എടുത്തല്ലോ കൂർക്കയും പോർക്കും ഇത് റിൻസിമോടെ സ്പെഷ്യലാ ഡി നീ ഇത് അവിടെ ചെന്ന് പരീക്ഷിച്ചായിരുന്നോ ഡി ആ അതെന്നറിയോ ഈ ധ്യാനമൊക്കെ ആയിരുന്നോണ്ടേ റിൻസിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയായാലും പരീക്ഷിക്കാമല്ലോ അമ്മച്ചി ഇന്നിനി ഇവിടെ നിന്ന് വരവടക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ അമ്മച്ചി വീട്ടിലെന്ന് അവിടെ അനുവദിച്ചില്ലേ ആ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എത്തുള്ളൂ ശരി അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ മോൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ പടമൊക്കെ റിൻസി അറിച്ചാല് അപ്പൊ കലാകാരിയാണ് ഈ പടം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതല്ലാതിന്റെ അത് ഞാൻ വരച്ചല്ല പിക്കാസോന്റെയോ പിക്കാസോ പിക്കാസോ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റാ എവിടുത്തായിരുന്നു മലാക്ക സ്പെയിൻ പോറം പാർട്ടി അല്ലേ എനിക്ക് കലാകാരന്മാരൊക്കെ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയും പടം വരയ്ക്കുന്നവരെ പാട്ട് പാടുന്നവരെ ഭയങ്കര കഴിവാന്ന് ഈ ദാസേട്ടൊക്കെ എന്നെ അവർ ഒച്ചാല് പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി എന്നെ റിൻസിന്റെ ഭാവി പരിപാടി എന്നെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോണ്ടോ അതോ എന്നെല്ലാം ജോലിക്ക് പോണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ വെള്ളോട് വെച്ചൊക്കെ പോ എന്താ ഞാൻ ഞാൻ കിടക്കട്ടെ വെളുപ്പിനങ്ങ് പോണല്ലേ അപ്പൊ ശരി ഇനിയിപ്പോ വെളുപ്പിന് യാത്ര വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഈ മുറിയിൽ ഭയങ്കര ചൂടാ
ബാദലൂർ നടന്നോട്ടെ കുറച്ച് കാറ്റ് കയറുമല്ലോ എന്നാ ശരി ഞാനൊക്കെയാണ് <laughs> 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 ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് പിരീഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കൂടെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എനിക്കെന്നെ ഇഷ്ടമാന്ന് പറയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഫ്രണ്ട്സിക്ക് വിഷമാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയത് പോലും ഫ്രണ്ട്സിക്ക് സന്തോഷമാകാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇതുവരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഡ്രിൻസിക്ക് എന്നെ കാണുന്ന പോലും തേജു വന്ന ഇതൊക്കെ ഒന്നും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റണ്ട് ഇപ്പോണ്ടല്ലോ സംഗീതം എന്നടകം ഇറങ്ങിപ്പോ ഒരു സൂവല് എനിക്ക് ഈ പ്രേമവും പ്രണയവും ഒക്കെ എന്നെ ഒന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാണ് പകരം നൽകാൻ പലതും മുള്ളം തേടി നിന്നെ നീ അറിയാൻ അതെന്നും ഞാൻ അറിയാൻ 
ഒരു കണ്ണാടി തുണ്ടായി കണ്ണിൽ കൂടാൻ ഞാൻ ഇനി ചൊല്ലാ കഥകൾ മൊഴിയാം കാതോരം ചിരി പൂക്കാനായി ആ ചുണ്ടിൽ തേനും നൽകിയിടാം നിന്നെ നീ അറിയാതെന്നും ഞാൻ അറിയാ ഒരു കണ്ണാടി തുണ്ടായി കണ്ണിൽ കൂടാൻ ഞാൻ ഇനി ചൊല്ലാ കഥകൾ മൊഴിയാം കാതോരം ചിരി പൂക്കാനായി ആ ചുണ്ടിൽ തേനും നൽകിയിട പകലും ഇരവും നിൻ കൂടവേ നിഴലായി പടരുകയാണൻ മനമേ കവിളിൻ ചിമിൾ ഒരു പൊൻ താരകം പൂക്കും പോലെ മെല്ലെ പൂക്കാൻ മോഹം വിങ്ങുന്നേ സഞ്ചാരികൾ ഇരുപിറാവുകൾ നമ്മൾ കാലങ്ങൾ തോറുമേ പതിയെ പാറിടാം 